പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരും ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജി പി എ പി ഒന്നും ഈ പ്രാവശ്യം ഇല്ല അതല്ലാണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി മലയാളം മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ചവർ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല ആ സംഭവം ഈ വർഷം പഠിക്കാനില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈ സാധനം പഠിക്കാനില്ല ഇതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ജി പി ജി പി ജോമെട്രിക് പ്രൊഫഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ എന്തോ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ എന്നാമത്തെ പദം ചോദിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പദം ചോദിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിളാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദം എഴുതാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാം പദം എന്ത് ടേം ഈ ഫോർമുലയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എന്നിന് വണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത എനിക്ക് ഇവിടെയും വണ്ണ് നാക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ എ വണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എൻ അല്ല എനിക്കിനി എൻ അല്ല ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻസർ എന്താ സെവൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ടെൻത്തിൽ സി ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചത് എക്സ് വൺ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചത് ടി വൺ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചത് ടേം വൺ എക്സ് വൺ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ വൺ എന്ന് പഠിക്കുന്നു എ ടു എന്താണ് മക്കളെ എന്നിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു എൻ അല്ല ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇത്ര നയൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ടേം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എ ത്രീ ഓക്കെ എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു എൻ അല്ല ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാരണം ബോർഡ് മാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാത്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ പവർ ഒക്കെ വരുന്ന ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ അഡീഷൻ അപ്പം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് കളർ മാറ്റിട്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലെവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എന്താ മക്കളെ സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം നയൻ ആണ് തേർഡ് ടേം ലെവൻ ആണ് അപ്പം സെവൻ നയൻ ലെവൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പാറ്റേൺ അടുത്ത് തേർട്ടീൻ ഒക്കെയാണ് ഓൾഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സെവൻ അത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് എന്ത് ടേം തന്നു മൂന്ന് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പം എത്ര വരിക വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പം മുകളിലും താഴെയും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ ടു എടുക്കുന്നു ഞാൻ ടു മൈനസ് എൻ മൈനസ് അല്ല ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പം എന്താ മൈനസ് വൺ കിട്ടും ടു മൈനസ് ത്രീ ടുവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരും മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മക്കൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ബൈ ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എനി നമ്പർ സീറോ താഴ
പ്ലസ് വൺ സി ബി സി കാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സോറി പറയുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് കാർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാത്തപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ പതിനെട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുവലി ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടുക സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് നമ്പറും മൈനസും പ്ലസും ഉണ്ട് ഓക്കെ സി ഈ പ്ലസും പ്ലസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഒരു വില്ലനുള്ള അപ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വരും ഓക്കെ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ പദം അത്രേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ട്വൻറ്റി എട്ട് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ടു പറഞ്ഞ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേമോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ആരെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ വർഷത്തെ സിലബസും ബുക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സോ സി യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ലൈവ് എല്ലാ ദിവസം ഏഴരയ്